Hello kids, how are you today? I hope you are fine. Olá crianças, como vocês estão? Espero que todos bem. Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com lugares da casa. Places in the house. E também vamos aprender o famoso verbo there be. É o verbo haver, no sentido de ter e existir, que é dividido em there is e there are. Vamos aprender a diferença entre um e o outro. Let's go. So, do you live in a house or an apartment? A house, an apartment. Do you live in a house or an apartment? Você mora em uma casa ou apartamento? If you live in a house, you have to say, I live in a house. Então, se você mora em uma casa, você vai dizer, I live in a house. But, mais, if you live in an apartment, you're going to say. Se você mora em um apartamento, você vai dizer, I live in an apartment. I live in an apartment. Do you live in a house or an apartment? I live in an apartment. What about you? So, let's talk about the places in the house. The first picture we have here is the... What place is this? This is the kitchen. Kitchen. Repeat. Kitchen. The kitchen is the place where you cook. Kitchen. Now, take a look. What place is this? This is the living room. Living room. Repeat. Living room. The living room is the place where you watch TV. Living room. And now, what place is this? This is the dining room. This is the dining room. Repeat. Dining room. The dining room is the place where you have lunch and have dinner, the dining room. And what place is this? This is the bathroom. This is the bathroom. Repeat, bathroom. The bathroom is the place where you take a shower, where you comb your hair, brush your teeth, wash your hands, and where you pee and poop. Bathroom. And what place is this? This is the bedroom. This is the bedroom. Repeat. Bedroom. The bedroom is the place where you sleep. The place where you sleep. Bedroom. And take a look, guys. What place is this? There is a car. So, what place is this? This is the garage. Garage. Repeat. Garage. There is a car in the garage. The garage is the place where your parents park the car. Garage. There is a blue car in the garage. And take a look, guys. What place is this? This is a yard. This is a yard. Repeat. Yard. The yard is the place where you have plants, flowers, you can play, and your family prepare a delicious barbecue. Yummy. Yard. Now, let's check the verb there be in the present. Agora, vamos verificar o verbo there be no presente. Divide, ele divide-se em there is and there are. Ok? But, teacher, what's the difference? Hmm, vamos verificar a diferença. Bem, o verbo there be tem o um sentido, tem o um significado de verbo, do verbo haver em português com o sentido de ter e existir. Então, vamos analisar essas duas imagens. Na primeira... Nós temos né, 
existe, tem, há uma casa amarela na rua. Já lá de baixo, nós temos duas casas. Então, como é que ficaria a frase em português? Let's take a look. Há uma casa amarela na rua. Uma. Há duas casas amarelas na rua. Duas. Não reparem que o verbo continuou. Mesma coisa, não houve mudança. Há uma casa amarela na rua. Há duas casas amarelas na rua. Mas, em inglês, nós vamos dividir. Quando nós tivermos o singular, usaremos o there is. Olha lá como é que fica. There is a yellow house on the street. And, in the plural, there are two yellow houses on the street. One yellow house, one, two yellow houses. So, singular, there is. Plural, there are. There is a yellow house. There are two yellow houses. Ok? So, we use there is in the singular and there are in the plural. Let's practice. Vamos praticar. Take a look at this image. Olha aí essa imagem. Ok? What can you see? O que vocês podem ver? O que está no singular o que está no plural? Vamos dar uma olhadinha? Eu peguei e separei algumas frasezinhas para a gente montar aqui no singular. A primeira dela é só kitchen. A gente já viu que é a cozinha. Está aqui. Ó. Quantas cozinhas tem? How many kitchens are there? There is one kitchen. Então, como só tem uma, singular, a gente usa o there is. Outro lugar da casa que também só tem um é o bathroom. A gente já viu que bathroom significa banheiro. Como só tem um, então eu uso o there is. There is one bathroom. Ok? So, singular, use there is. There is one kitchen, there is one bathroom. Nós também só temos aí uma dining room e uma living room. Né? Então, poderíamos também construir as frases there is one dining room, there is one living room. Ok? And in the plural, oh, take a look. One, two, three bedrooms. There are three bedrooms. So, in the plural, we use there are. How many bedrooms are there? One, two, three bedrooms. There are three bedrooms. Ok, guys? So, it's time to say goodbye. Thank you for your participation. See you. Bye-bye.